Bueno, mi chamo ya llegué al aeropuerto de Danán. Desde aquí voy a tomar mi vuelo que en una hora 40 minutos me va a llevar hasta Pukok. Y debo decirles que no me esperaba que este aeropuerto fuera tan, tan grande. Vamos a volar con la aerolínea Bamboo Airways, que es una aerolínea de bajo costo de acá de Vietnam, si no me equivoco. Y nada, la verdad es que los asientos están mucho mejor que las aerolíneas de bajo costo de Europa. Y bueno, vamos a ver qué tal el vuelo. Saben que me pongo un poquito nervioso, pero bueno, vamos a ver. Y ahora sí, mis chamos, bienvenidos a Pukuoka. Bueno, mi chamo, voy a pedir un grab hasta mi hotel y nada, vamos a ver qué les puedo mostrar hoy, que creo que es el único día que no va a llover de los tres que voy a estar aquí. Así que este, esta parte del viaje va a estar un poquito complicada porque se supone que además aquí no llovía en estas fechas y en las zonas que llovía no me llovió, pero ahora en las zonas secas me va a llover. Así que nada, vamos a intentar llegar al hotel. Ok, mi chamo, les muestro la habitación en la que me estoy quedando acá en Fukuok. El hotel se llama An Nien Retreat. Está a muy buen precio, ubicado cerca del aeropuerto. Nada, tengo por aquí vista la piscina. Está cerca de la playa también. Por acá tenemos el baño. Wow, está muy bonito esto, ¿eh? Muy lindo. Bueno, mi chamo, la verdad es que hoy el día, aunque hay un poco de nubes, está bonito y hay un poquito de brisita, así que vamos a aprovechar el día de hoy para ir a conocer la playa más famosa o la que dice que es la más bonita de acá, aunque no es la más visitada. Y nada, veremos si nos da tiempo de hacer algunas otras cositas. Mira, mi chamo, mientras espero por la moto que me va a llevar a la playa de Sao, me trajeron un juguito de patilla o de sandía. Mm. Y ya llegué a South Beach muchachos Está nublado así que quizás no se va a ver el color bonito del agua Y nada, vamos a disfrutar un ratito de la playa Y vamos a buscar qué comer por acá porque tengo hambre Oigan, South Beach se encuentra al sur de la isla de Pukwok y bueno, no hay muchos hoteles por aquí alrededor, así que igual tendrán que venirse o en una moto rentada o pagar un grab o algo. A mí me costó como 10 euros venir hasta acá, pero es bastante lejos, ¿eh? Miren, hay varios restaurantes por acá en la playa, donde además también tienen banana, tiene motos de agua y actividades acuáticas que bueno, no están ni tan baratas pero tampoco están tan recaras ¿eh? Oigan, algo que me encanta es que la arena es blanquita, blanquita y está suavecita hay un poquito de basura, eh pero no es algo así como demasiado, o sea, una bolsa vi o quizás en todo el rato he visto dos bolsas por allá. Así que tampoco es algo muy dramático y no hay tanta gente, pero bueno, la verdad es que también estoy en temporada baja. Pucó es una isla muy famosa en Vietnam y muchas parejas se vienen acá de luna de miel. Es muy famoso esto, pero entre los turistas occidentales no es tan común, así que a lo mejor verán más gente de por acá que gente de por a nuestros lados. Sí. Oigan, si se van caminando hacia la izquierda de la playa van a encontrar una parte que está mucho más tranquila, más sola y tiene palmeras, así que está como mucho más paradisíaco y aquí se encuentra un restaurante que se llama Paradiso que me recomendaron comer aquí, así que vamos a ver qué tal. Oye, 
mi chamo y me paré a comer un restaurante que no tengo idea del nombre Pero nada, me pedí por acá un mero con vegetales, cebolla y demás Es más cebolla que pescado, pero la verdad está bastante bueno Y pedimos una ración de arroz, eh, arroz pegajoso <ríe> Que alcanza para dos personas mm. Lo siento <ríe> Miren mi chamo, estaba en la playa de Sao y me encontré un nuevo amigo, por aquí está Jonas Say hi Jonas Hola <ríe> Él es de Alemania y lleva ya como dos meses recorriendo por acá al sudeste asiático Y nada, me trajo a la prisión de Fukuoka para conocer un poquito más un sitio histórico de esta isla Así que, vamos La cárcel de Fukuoka fue construida a principios de los años 50 por los colonialistas franceses como un sitio de detención para disidentes políticos. Durante la guerra de Vietnam fue utilizada como sitio de detención para soldados del norte de Vietnam y militantes del Vietcong. En sus espacios se muestra con modelos las formas de tortura empleados en esta cárcel para obtener información de parte de los detenidos, como la cruel caja de tigre donde los prisioneros se acumulaban en pequeñas jaulas y donde eran expuestos al sol, al hambre y la sed durante días. También se pueden ver algunos de los túneles que, excavados a mano, permitieron a algunos de los prisioneros huir de este lugar. Bueno, muchachos, la verdad es que la exposición me gustó mucho, está bien interesante y narra bastante de los horrores que sucedieron durante la guerra de Vietnam. Así que, bueno, vengan a verlo, además que es gratis. Oiga mi chamo, me vine cerca del hotel para ir a la playa a la hora del atardecer Tenemos acceso a la playa de uno de los resorts de acá de Long Beach Y nada, vamos a ver el atardecer por acá Hay como un mercado de pescado y creo que te lo cocinan y todo allí Ahorita en un ratito paso por ahí a ver qué tal Miren mi chamos, esta es la playa, la arena aquí es como un poco dorada y están construyendo algunas cositas, por eso hay un poquito de ruido pero la verdad está muy bonita hasta ahora a pesar de que el cielo está nublado, muy lindo el sitio Aunque está súper nublado, la verdad es que este atardecer está muy muy bonito Y es que no siempre tienes que estar despejado para que tú puedas disfrutar los días Oiga mi chamo, voy a meterme al agua Esto se va a mover un poquito porque ando sin el estabilizador Y nada, aquí estamos Y al agua Oigan mi chamo, después de una buena perdida por la playa llegué al sitio donde están mis amigos, se llama Hong Kong y tiene un montón de comida del mar que la verdad que está buenísima y empecé sin desmostrárselo pero bueno ya les muestro algunas tomitas de la comida medio acabar ya Miren mi chamo, estamos en el Night Market y miren aquí el pescado es tan fresco que lo sacan directo de la piscina a la mesa el pequeño Night Market de Fukuoka es uno de los más animados que conocí en Vietnam. Aquí podrán encontrar de todo, desde ropa hasta las especies de peces más exóticas como el pepino de mar y hasta morenas. Oiga mi 
chamo afortunadamente el hotel incluye el desayuno así que ya me vine a desayunar y a probar a ver qué tal está <música> Bueno, mi chamo, se cumplió un poco el pronóstico del tiempo y ha pasado lloviendo un poco todo el día. No es una lluvia fuerte, pero sí está lloviendo. Así que nada, hoy el día posiblemente sea de relax. Eh, me la he pasado todo el día editando en la habitación, pero bueno, ahorita vamos a buscar algo para comer. Y si se mejora un poquitito el tiempo, quizás vaya a hacer un trekking con un amigo un ratito. Y nada, vamos a ver qué comemos. Este fue uno de los hoteles que más disfruté en mi viaje por Vietnam. La piscina prácticamente para mí solo estaba deliciosa y escondida en un jardín que asemejaba un bosque japonés y que hicieron que la experiencia fuera única y relajante. Pues muchachos resulta que casi al lado del hotel hay un restaurante que se veía bonito, había algo de gente y ya se fue todo el mundo. <ríe> se llama Ben's Eatery y nada, la comida tiene muy buen precio, tiene buena pinta, así que vamos a probar qué tal está acá. Oiga, mis chamos, ya me trajeron la comida. Debo decirles que los rollitos primavera están espectaculares. El smoothie me ha encantado. Y bueno, ya llegó aquí mis noodles de arroz con frutos del mar. Buen provecho. Muy rico también. Bueno, mis chamos, en la final le hicimos caso omiso a la lluvia. Agarramos la moto, nos vinimos lloviendo al Parque Nacional de Fukuo, que está en el centro de la isla y que resguarda algunos hermosos bosques que hay por acá. Y nada, vamos a hacer una caminata hasta la cima de una montaña, que creo que es la montaña más alta de acá de la isla y tiene unas vistas muy bonitas, seguramente cuando está despejado, pero hoy no creo que las tenga, pero vamos a intentar. Bueno, mi chamo se supone que es una hora subiendo, una hora y media subiendo y no está tan resbaloso, pero es una subida más o menos. Ya estoy un poquito cansado y llevamos escasamente 10 minutos subiendo. Oigan, mi chamo, en el camino nos encontramos este arbolote que ven acá. O sea, miren nada más las raíces como están alrededor de la piedra. Hay gente que hace escalada en él porque, bueno, es una pared natural para poder hacerlo. Está increíble. Oigan, mi chamo, te me está complicando el camino. Miren por donde tenemos que subir. Por esas escaleritas que no sabemos si las han mantenido en algún tiempo. Así que crucemos los dedos para que se pueda. Y miren mi chamo, por fin llegamos a la cima y la visa está increíble, aunque está súper nublado. Pero un día despejado esto debe ser impactante porque ya así nublado como está lo es, miren. Miren mi chamos y aquí están las hamacas más peligrosas del mundo, o sea miren el voladero, no vean ya el voladero porque Jonas decidió meterse. <risa> yeah. Oigan mi chamos, la bajada fue bastante más difícil que la subida, pero nada, lo logramos. <risa> También me puse yo ir adelante y bueno nos metimos por el camino que no era así que nos complicó un poquito, <risa> pero bueno ya estamos aquí. 
Muy buenos días mi chamo, les cuento que hoy iba a hacer un tour a unas islas Pero la verdad es que anoche llovió tanto, tanto, tanto Que decidí no hacerlo y además el reporte del tiempo decía que iba a llover Y nada, hay un sol hermoso <risa> Así que al final ni fue a las islas, ni llovió pero nada, entonces voy a aprovechar el día para descansar un poquito, editarles que ya les terminé el video del domingo y nada, vamos a disfrutar de las instalaciones del hotel que están preciosas. Bueno muchachos, ya se me acabaron estos tres días de descanso acá en Foucault. La verdad es que la isla tiene muchas cosas para hacer pero yo estaba un poquito cansado así que me decidí tomar estos tres días un poquito de relax igual les mostré algunas de las cosas más importantes y nada, ya nos vamos a un próximo destino comentenme qué les apareció y nos vemos en el próximo video chao mi chamos